வணக்கம் சிந்திங்க நைன் ஷாப்பில் உங்களுக்காகவே நிறைய புதிய பொருட்களை தரமானதாகவும் விலை மலிவாகவும் பதிவேற்றம் பண்ணியிருக்கேன் தொடர்ந்து ஆதரவு கொடுங்க நன்றி சிந்திங்க நைன் சேனல் சொந்தங்கள் எல்லாருக்கும் அன்பான வணக்கங்கள் இன்றைக்கி நம்ம சேனல் ஆன்மீக தகவல் பகுதியில் நம்ம வீட்டில் பெண் குழந்தைகள் இருக்காங்க அப்படின்னா அந்த பெண் குழந்தைகள் தான் நம் வீட்டின் மகாலட்சுமி அப்போ மேடம் நம்மளாம் நம்மக்கிட்ட மகாலட்சுமி இல்லையா அப்படின்னு கேட்காதீங்க நம்மக்கிட்டே மகாலட்சுமி வாசம் செய்கிறாள் அப்படின்னு நான் சொல்லியிருக்கேன் நம்மளுடைய உள்ளங்கை நாக்கு மற்றும் நெச்சு வகிடு இங்கெல்லாம் எப்படி மகாலட்சுமி வாசம் செய்கிறாளோ அதே மாதிரி நம்ம வீட்டின் பெண் பிள்ளைகளிடமும் மகாலட்சுமி வாசம் செய்கிறாள் ஏன்னா மகாலட்சுமிக்கு ரொம்ப பிடிச்ச ஒரு விஷயம் அப்படின்னா கன்னி பெண்கள் இப்படி நாம் நம்மளுடைய பெண் குழந்தைகளை வளர்த்து திருமணம் செய்து வைத்த பிறகு அந்த மகாலட்சுமியை இன்னொரு வீட்டுக்கு அனுப்பிடுறோம் அப்போது நம்ம வீடு அதாவது அந்த பெண் பிள்ளைகள் பிறந்து வளர்ந்த வீடு மகாலட்சுமி கடாட்சத்துடன் இருக்குமா அப்படி இருக்கணும் அப்படின்னா நாம் என்ன செய்யணும் இந்த கேள்வியை காலையில் விஜயலட்சுமி அப்படிங்கிற ஒரு பெண் என்கிட்ட கேட்டாங்க வாட்ஸ்அப்பில் இந்த கேள்வி நிஜமாகவே எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது அந்த பெண்ணோட சிந்தனையை பாருங்களேன் அந்த பெண்ணோட நல்ல மனசை பாருங்களேன் நாம் நம்ம வளர்ந்த வீடு இங்கேருந்து நாம் திருமணம் செஞ்சு போகிறோம் அப்போ நம்ம வளர்ந்த வீட்டில் அந்த சுபிக்ஷம் எப்பொழுதுமே நிலையாக இருக்கணும் அப்படின்னா நான் என்ன செய்யணும் அப்படின்னு கேட்டாங்க இந்த ஒரு எண்ணம் அந்த பெண்ணை புகுந்த வீட்டிற்கு போன பிறகு அந்த குடும்பத்தை எந்த அளவுக்கு நேர்த்தியாக வழிநடத்தி போவா அப்படின்ற ஒரு எண்ணம் எனக்கு வந்தது உடனே அந்த பொண்ணுக்கு நான் ஃபோன் பண்ணி பாராட்டுகள் தெரிவித்தேன் வாழ்த்துக்கள் தெரிவித்தேன் அந்த பொண்ணு ரொம்ப சந்தோஷப்பட்டான் இப்போவும் சொல்கிறேன் அந்த பெண்ணுக்கு என்னுடைய திருமண நல்வாழ்த்துக்கள் இது எதற்காக சொல்கிறேன் அப்படின்னா ஒவ்வொரு வீட்லேயும் பெண் குழந்தைகள் தான் மகாலட்சுமி கடாட்சம் அப்படின்னு நாம் சொல்கிறோம் அதுதான் உண்மையும் கூட இப்படி அந்த பெண் குழந்தைகளை நாம் பொத்தி பொத்தி வளர்த்துட்டு அந்த பெண் குழந்தைகளுக்கு திருமணம் செய்து வைக்கும்பொழுது மனசுக்குள்ளே ஒரு நெருடல் வரும் இவ்வளோ நாள் அந்த குழந்தை நம்ம கூட வளர்ந்து இவ்வளோ நாள் நம்ம கூட கா சுற்றி சுற்றி வந்துட்டு இருந்தது பார்த்து பார்த்து செஞ்சோம் இப்போ அந்த பெண் குழந்தை இல்லை அப்படின்னா அந்த வீடு எந்த அளவுக்கு வெறிச்சோடி போயிடும் அப்படின்றது நமக்கு தெரியும் இப்படி அந்த பெண் குழந்தையை திருமணம் செய்து கொடுக்கும் பொழுது நாம் நாள் கிழமை இதெல்லாம் பார்த்து செய்கிறோம் அந்த திருமண நாள் அப்படின்றது வெள்ளிக்கிழமையாக அமைஞ்சு போச்சுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அப்போது மனசுக்குள்ளே ஒரு யோசனை வரும் வெள்ளிக்கிழமை அதுவுமா நம்ம வீட்டு பெண் குழந்தையை திருமணம் செஞ்சு இன்னொரு வீட்டுக்கு அனுப்பும் பொழுது அந்த பெண் குழந்தை நம் வீட்டில் இருந்த பொழுது எப்படி வீடு சுபிக்ஷமாக இருந்ததோ அதே சுபிக்ஷம் எப்பொழுதுமே இருக்குமா இருக்கணும் அப்படின்னா அதற்கு நாம் என்ன செய்யலாம் அதாவது நம்ம வீட்டு பெண் குழந்தைகள் நாம் அந்த குழந்தைகளுக்கு நகைகள் போட்டு அழகு பார்க்குறோம் கம்மல் வளையல் செயின் இந்த மாதிரி ஒரு குறிப்பிட்ட வயசு வந்ததுக்கு அப்புறமா அந்த பெண்களுக்கு நம்ம நகைகளை போட்டு அலங்காரம் செஞ்சு அழகு பார்க்குறோம் அந்த மாதிரியான சூழ்நிலையில் அந்த பெண்ணுக்கு திருமணம் நிச்சயமாகுது முடிவாகுது அப்படின்னா அந்த பெண் குழந்தை பயன்படுத்திய ஏதாவது ஒரு நகை வெள்ளியாக இருந்தாலும் பரவாயில்ல தங்கமாக இருந்தாலும் பரவாயில்ல கொலுசோ செயினோ வளையலோ மோதிரமோ எதுவாக இருந்தாலும் பரவாயில்ல அந்த குழந்தை போட்டிருந்த ஒரு நகை அந்த நகையை நாம் அந்த பெண்கிட்ட இருந்து வாங்கி நம்மளுடைய பீரோவில் வச்சுட்டோம் அப்படின்னு சொன்னால் அந்த பெண் குழந்தை நம்மிடம் இருந்த பொழுது எப்படி வீடு சுபிக்ஷமாக இருந்ததோ அதே சுபிக்ஷம் எப்பொழுதுமே இருக்கும் அப்படின்றது மிகப்பெரிய ஒரு உண்மை இந்த இதே மாதிரியான ஒரு பதிவு நான் கொஞ்சம் நாளைக்கு முன்னாடி கொடுத்துருந்தேன் அதாவது நம்ம வீட்டு பெரியவங்க ரொம்ப அதிர்ஷ்டமானவங்க ரொம்ப ராசியானவங்க அப்படின்னு சொல்லுவோம் அப்படி இல்லைன்னா நமக்கு ரொம்ப பிடிச்சவங்க நம்மளுடைய அம்மா அப்பா தாத்தா யாராக வேணாலும் இருக்கலாம் அவங்க பயன்படுத்திய ஒரு பொருள் நம்மக்கிட்ட இருக்கு அப்படின்னு சொன்னால் அந்த பொருளை பயன்படுத்தியவர்கள் தவறிவிட்டாலும் கூட அவங்களுடைய நினைவாக நாம் அந்த பொருளை வச்சுக்கிட்டால் நமக்கு அவங்களுடைய ஆசை கிடைக்கும் அப்படின்னு நான் சொல்லியிருந்தேன் கிட்டத்தட்ட அதே போல தான் எந்த ஒரு விஷயமும் நம்மளுடைய பெண் குழந்தையை நாம் நம்ம வீட்டிலேருந்து இன்னொரு வீட்டுக்கு அனுப்பிட்டோம் புகுந்த வீட்டுக்கு அனுப்பிட்டோம் அப்படின்னு சொன்னாலும் நம்ம வீடு எப்பொழுதுமே சுபிக்ஷமாக இருக்கணும் அப்படின்னு சொன்னால் அதற்கு இந்த ஒரு விஷயத்தை நாம் ஃபாலோ பண்ணலாம் அதாவது அந்த பெண் குழந்தை பயன்படுத்திய ஏதாவது ஒரு நகையை நம்ம வீட்டில் வச்சுக்கிட்டோம் அப்படின்னு சொன்னால் நம்ம வீடு அந்த பெண் குழந்தை நம்மிடம் இருந்த பொழுது எந்த அளவுக்கு சுபிக்ஷமாக இருந்ததோ அதே போல் சுபிக்ஷம் எப்பொழுதுமே நீடிக்கும் ஒரு பெண்ணை நாம் கல்யாணம் பண்ணி கொடுத்துட்டோம் அப்படின்னா அதோடு நம்மளுடைய கடமைகள் முடிஞ்சு போகிறது கிடையாது நாளைக்கு அந்த பெண்ணுக்கு சீமந்தம் அந்த குழந்தைக்கு காது குத்து பிறந்த நாள் இப்படி நிறைய விஷயங்கள் இருக்குது அதற்கெல்லாம் நிறைய சடங்குகள் நாம் செய்ய
அந்த மாதிரி நாம் நல்லா இருக்கணும் அப்படின்னு சொன்னால் அந்த குழந்தை பயன்படுத்திய ஏதாவது ஒரு நகை பழசு தான் எப்படி நாம் நகைகளெல்லாம் வந்து குழந்தைக்கு புதுசாக தான் போட போகிறோம் அந்த மாதிரி புதுசாக போடும்போது ஏதாவது ஒரு நகையை மாற்றாமல் நீங்கள் உங்களுக்கு அந்த குழந்தையின் நினைவாக வச்சுக்கோங்க அந்த மாதிரி நீங்கள் வச்சிட்டிங்கன்னா அந்த குழந்தையின் நினைவும் இருக்கும் அந்த குழந்தை ஓடி ஆடி திரிந்த அந்த ஒரு கலகலப்பான சூழ்நிலை எப்போவுமே நம்ம வீட்டில் நீடிக்கும் இது வந்து சுயநலம் கிடையாது நம்ம நம்ம குழந்தைய வீட்டுக்கு அமுச்சிட்டோமே நம்ம குழந்தைய இன்னொரு வீட்டுக்கு அமுச்சிட்டோமே நம்ம எங்கே வந்து செல்வ செழிப்பு குறைஞ்சிருவோம் அப்படின்ற ஒரு சுயநலம் கிடையாது அந்த குழந்தை இருக்கும்பொழுது நாம் எப்படி ஒரு இன்பத்தை நாம் அனுபவிச்சோமோ அந்த குழந்தை முந்தானியை பிடிச்சிட்டே வந்திருக்கோம் அம்மா எனக்கு தோசை போட்டாங்க அம்மா எனக்கு இட்லி போட்டாங்க அப்படின்னு அந்த குழந்தை எப்படி நம்ம சுற்றி சுற்றி வந்து நம்ம கிட்ட சந்தோஷமாக இருந்ததோ அந்த ஒரு சந்தோஷத்தை அந்த குழந்தையின் நகை நமக்கு தரும் இதெல்லாம் ஃபீல் பண்ணால் தான் தெரியும் கண்டிப்பாக எடுத்து வச்சுட்டா அது வந்துடுமா அந்த குழந்தை இருக்க மாதிரி ஆகிடுமா அப்படின்றது வந்து அடுத்தது ஆனால் அந்த நகையை எடுத்து நீங்கள் ஒரு ஒரு முறை பார்க்கும்பொழுதும் அந்த குழந்தை வளம் வந்த அந்த காட்சிகள் கண்டிப்பாக உங்கள் கண்களுக்கு தெரியும் அது மனசுலேருந்து வரும் அந்த எண்ணம் இன்றைக்கி இந்த தகவல் உங்களுக்கு புதுமையான தகவலாக இருக்கும் அப்படின்னு நான் நம்புகிறேன் இந்த சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் லைக் பண்ணுங்கள் தவறாமல் உங்களுடைய கருத்துக்கள் எங்களுக்கு பதிவு பண்ணுங்கள் இதே போல் வேறு ஒரு புதிய பதிவுடன் சந்திக்கும் வரை வணக்கம்